look now when we we both start to reach and we touch then yes you are uh, first Tac, tac, signal. On regarde tous les deux. Et alors, vous vous regardez. Vous vous regardez. Bon, il y en aura en gros plan. Ah non, peut-être on peut le faire en gros plan, ça avant. Oui, on va faire avant. Les mains de Vincent se posent sur les mains de son Et les mains se séparent. Tac, 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 tac. Puis, je touche, hein, tu touches. Alors, c'est ça. On fera les gros plans. Alors, dans ce plan-là, il y aura ça. Un long moment, un temps comme ça, puis je prendrai ce que je veux. Je le couperai. Après, tout doucement. Sol, la fa, sol, si, la, la, sol. Tiens, je t'en souviens. Sol, la fa, sol, la, mi, sol, fa, mi, fa, do, fa. I'm sorry, mademoiselle, mais je suis amoureux. Vous avez de la chance. Je fais ce que je peux. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 Je suis à Rochefort pour revoir un ami Un certain Simon Dame est à deux pas d'ici Je rencontre une fille et j'en deviens crazy La fille a disparu mais l'amour m'a choisi Il a fallu que je traverse de continent Il a fallu enfin ce hasard étonnant Pour transformer ma vie et lui donner un sens Il a fallu que je revienne en France In februari 1967 komt een Franse film klaar. Een musical van Jacques Demy, Le Demoiselle de Rochefort. Meer dan drie jaar geleden begon Jacques Demy het scenario te schrijven. Twee jaar geleden zocht hij met de componist Michel Legrand naar de muzikale thema's voor zijn personages. Ça peut être un thème principal, mais on n'en sait rien. Finalement, les, les thèmes, on verra quand le film sera fait, quel thème sortira euh, comme, comme, comme principal. Enfin, là, on ne peut rien dire, tant que le film n'est pas fait. Je veux dire, à, la, à la fin, on verra ce que ça, ce que ça donnera, mais pour l'instant. Oui. Il y a le thème de Maxence qui est, qui est bien aussi. Principal mais... ou pas principal C'est quand on aura décidé de l'équilibre des choses et, et tout ça, je crois que le principal est sur... Ici. Je ne sais même pas s'il surgira, enfin... Si, moi je crois que quand on aura la continuité du film comme ça, on pourra voir nettement, euh, quel, non pas quel personnage est important ou comme ça, hein, ça c'est le thème des demoiselles, bon, il y a les, les demoiselles, mais il y a euh, que la façon dont le film sera construit avec tous les éléments, enfin, tous ces personnages qui viennent, qui se croisent, qui se rencontrent, euh, les autres personnages sont aussi importants, donc on ne peut pas dire, maintenant... Je sais pas, c'est peut-être accent, peut-être.
c'est le thème de, des Demoiselles de Rochefort, d'abord, et puis le thème de Maxence. Euh, c'est un film entièrement chanté Non, pas du tout. Non, non, non. C'est une comédie musicale à la forme classique, un peu traditionnelle, en essayant évidemment de trouver quelque chose de nouveau, ou de personnel, du moins. Mais je veux dire que les personnages chantent, parlent et dansent. Comme dans les classiques américains. Et à partir de là, vous êtes en train de construire la comédie en essayant de trouver l'équivalent musical de chaque personnage dans la situation Oui, comme méthode de construction, c'est une méthode assez euh, rationnelle. Enfin, simple. C'est-à-dire que comme on part de rien, il faut bien construire. Enfin, comme ça, euh, pierre par pierre, note par note, élément par élément. Et en charpentant, c'est vrai, ce qu'il y, qu y a de plus... Euh, de mieux structuré, c'est le, le thème du personnage, enfin, c'est-à-dire qu'il véhicule avec lui son, sa musique. Oui, et vous comptez construire donc l'ensemble musical de la comédie à partir des thèmes de personnages. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça n'est pas plus important qu'une étiquette sur un dossier. Vous voyez, ça ne... Je veux dire, ce n'est pas pour ça qu'il y a des, des rapports entre le sentiment du personnage ou des choses comme ça. Euh, a, a, a priori, non. En principe, il se trouve que le thème de Maxence est un thème romantique, car Maxence est romantique. Mais pour les jumelles, par exemple, non, ça ne, ça ne voyage pas avec les jumelles, ça ne marche pas ensemble, ça ne leur colle pas exactement. Nous sommes des sœurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous vous fûmes toutes deux et le papa, maman. Ta papa, ta. J'ai vécu jusqu'ici deux ans deux ans. Alors vous accordez plus d'importance au sentiment du film qu'à, disons, qu'à l'anecdote dans l'ensemble euh, Pour ce film, si, ou, par exemple, oui. L'anecdote, pour moi, ne compte pas. C'est un, un sentiment général. C'est un moment de, de, de vie. Ce sont des, ce sont des moments d'une existence comme ça. Je, on pourrait appeler, appeler comme ça des scènes de la vie de province. Rochefort aan zee, bij de monding van de Charente, departement charente maritime ten noorden van Bordeaux. In de 17e eeuw besloot Colbert, minister van Lodewijk XIV, dat deze rustige stad het eerste arsenaal van Frankrijk zou worden. En hij bouwde de garnizoenstad als een schaakbord. 1966. 35.000 inwoners. Een casino. Een standbeeld van Pierre Loti. Een eigenaardige stalen brug die Jacques Demi gaat gebruiken. Le Pont Transbordeur du Martrou. Straten die heten Rue Pierre Loti, Jean Jaurès, Emile Zola, Sidi Carnot. Een badinrichting, vijf kinemas, een burgemeester die uit Brussel afkomstig is. Een stadsschouwburg voor de tournees uit Parijs. Het accent van het zuiden, de zon van het zuiden. Alle decors van Le Demoiselle de Rochefort. Si on peut dire, oui. on vient de faire tout pour travailler. Et on a choisi surtout Neuilly au point de vue bureau parce que c'est le plus tranquille. Euh, D'habitude, toutes les sociétés de production ont leur bureau aux Champs-Élysées. Mm. Mais on s'est aperçu que le stationnement était impossible ou quand certains techniciens ou acteurs venaient nous voir immédiatement, euh, ils ne trouvaient pas de place pour stationner ou il fallait mettre le disque, ils attrapaient les contraventions. Ce qui fait qu'on s'est aperçu en allant. Euh, un petit peu en dehors de Paris, dès le canal sur scène, on était beaucoup plus tranquille, on trouvait de la place et puis on pouvait travailler beaucoup mieux et plus tranquillement. On va rester euh, une partie de l'équipe à peu près 4 mois et puis certains techniciens 3 mois. Enfin le film ça va faire 12 à 13 semaines, ah bon. quand même à Rochefort, Vous dans avez... la bonne période. <rire> quand même. Vous êtes resté combien de temps déjà là-bas Là je reviens d'hier soir, je suis resté 8 jours mm -hmm. pour euh, surtout les problèmes de d'organisation des, des films, c'est-à-dire euh, 
euh, allogé d'abord tous les ouvriers, les techniciens euh, décoration qui sont arrivés déjà pour euh, commencer euh, à repeindre une partie de la place, des rues et ensuite construire un décor même sur la place Colbert aussi. Et puis euh, dans les environs aussi on a un pont transbordeur où d'abord le film commence par ça. Alors il fallait donc obtenir l'autorisation de peindre euh, presque tous les immeubles de la place Colbert pour que l'ensemble du film, soit l'unité soit blanche. Euh, certaines rues aussi, il y a des grandes casernes qui appartiennent à la marine et à l'aviation qu'il faut repeindre en blanc aussi, donc contacter euh, le général de l'air, euh, l'amiral de la marine, et après leur accord, on a contacté des entreprises de peinture qui commencent les, les travaux, et maintenant déjà, si vous allez à Rochefort, d'ailleurs vous le verrez, on voit des échafaudages déjà qui commencent pour repeindre. Oui, <rire> j'espère avoir un coup de fil d'ailleurs tout à l'heure de Demi, qui doit nous donner vraiment la réponse définitive du tournage. Mais si vous voulez, on va rentrer. C'est à Hollywood qu'il est maintenant Demi. Oui, il doit rentrer ces jours-ci, mais il doit nous appeler pour euh, Jane Kelly, savoir s'il fait le film ou pas. Et le rôle, parce qu'on ne sait pas encore s'il fera Maxent ou Maxent. Et ça, on peut le voir sur notre plan de travail. C'est quoi exactement un plan de travail Un plan de travail, c'est un grand carton, vous allez voir, comme ça, avec des numéros qui correspondent aux numéros des scénarios, aux présences d'acteurs et aux décors. C'est très simple, mais enfin, pour le voir. Pardon, je vais l'entraîner. Voilà exactement comment est ce plan de travail. Il n'est pas très compliqué, mais enfin, il faut quand même le, le suivre de près. Vous voulez venir près de moi Comme ça, je vais mieux vous expliquer. C'est quoi ce rouge et ce bleu Oui, c'est-à-dire ici... Nous avons les mois, les journées, chaque décor par petites bandes, vous voyez, qui sont d'ailleurs détachables. Ensuite, les présences d'acteurs avec un numéro devant chaque nom. Et ce numéro, d'ailleurs, on le retrouve plusieurs fois, ce qui nous fait le nombre de présences d'acteurs. Et ici, les numéros. Ces numéros viennent du scénario. Et nous avons... Ici, le numéro, mettons, 139, qu'on retrouve ici, 140, 141, etc., qui forment une séquence. Ces séquences peuvent faire soit une journée, soit deux journées. On essaye ensuite de grouper chaque décor dans l'ordre et dans la suite. D'ailleurs, je vous expliquais encore beaucoup mieux. C'est-à-dire, sur ce planning, c'est l'ensemble du film, en 12 semaines qui est séparé par des bandes bleues, qui représentent les dimanches, les bandes rouges, les jours fériés, tel que le 14 juillet. Et nous avons ici les numéros d'acteurs. Mettons, on prend Solange, qui sera euh, Catherine Deneuve. Elle représente le numéro 1. On la voit ici groupée, là un espace, ici regroupée. Mais ici, nous avons tous ces cachets avec elle. En euh, quatre semaines, tout est fait dans les décors. Si nous avons Jane Kelly, ça nous fait tout transformer, c'est-à-dire le dernier décor, qui est le décor Simon, qui est à la fin. Il faudrait ramener la présence de Kelly ici, c'est-à-dire tout grouper avec lui, ça nous bouleverse tout. C'est-à-dire on a un décalage au moins de deux à trois semaines sur tous les acteurs, ce qui fait tout changer. Alors j'espère que tout s'arrangera bien, mais enfin, on verra. Qui est-ce qui a établi le plan de travail euh, C'est-à-dire, euh, moi j'en ai fait le dépouillement, j'ai fait un premier brouillon, et après Jacques Demi, bien entendu, euh, nous donne euh, son accord. C'est-à-dire, nous dit, là vous êtes trompé, c'est pas un jour qu'il me faut, mais deux, pour telle et telle raison. Euh, ensuite, il faut grouper les acteurs pour ne pas avoir des présences trop longues et étagées sur trop de semaines. Alors, euh, si un, un acteur a peut-être trois cachets à faire, trois jours, il faut s'arranger à mettre les trois... Euh, décor en même temps euh, ou rapprocher pour que les trois cachets soient en même temps. Et nous sommes aujourd'hui le 23 avril. Depuis combien de temps travaillez-vous sur le dépouillement et le plan de travail euh, Ça fait déjà euh, un mois et demi, presque deux mois. Et deux vous allez mois. tourner dans un mois Dans un mois, oui. Alors, supposez que Jim Kelly n'accepte pas. À quel moment allez-vous savoir si Jim Kelly Je l'espère ce soir, j'espère ce soir, puisque Demi doit m'appeler. Au pire, s'il ne m'appelait pas ce soir, on le saura en début de semaine prochaine. Mais ce sera quand même très juste, puisqu'il faudrait... En une journée tout bouleversée et prévenir Rochefort que nous changeons nos décors 
ainsi que la municipalité pour des questions d'autorisation aussi. production and the rehearsals of the choreography for the film The Young Ladies of Rochefort. of it, as it stands, is the art of movement. And that, for me, means not necessarily just dance. It can be the art of someone lifting a teacup to drink a cup of tea, of lighting a cigarette. It's movement. It's the study of movement. One, two, three, up. And up. Let's see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, sir, sir. Yes, sir, sir. Yeah. Now, <laughs> try and stick it on on the end of this little bit going around. Maybe okay. you can. Yeah. 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 Oh. It is a different style of choreographer and choreography. Certain choreographers look out for certain things in the body. With me, I look out for very strong dancing, not only from the boys, but from the girls as well. It's uh, for boys, jumps, accent on the chest, and for girls, uh, a vitality. A lot of it is done in what I call a homework period. One listens to the score, to the music, and um, you start thinking about a general shape of choreography, where it's going to be, the locale, for instance, and the rhythm. Locale and rhythm, terribly important. 
you work out then a series of counts uh, with different accents according to the orchestration and then you come in and teach it. Work out general shape and the figures that they're going to dance but then I always leave a gap possibly in the middle or at the end where I fill it in when I come into the rehearsal period. I don't work it out just to the last degree. There is always an empty patch so that when I come on the floor and I see them do something, then that is, um, I choreograph it at the moment rather than have it all pre-prepared. But the majority of it is pre-prepared. Numéro 3. As I said, you work out, for instance, a series of counts, <coughs> which is how I do my work, uh, in, in the count of the meter that you're using, either two, four, or three, four. In this one particular one, it happens to be in eights, which is it's a very bright two, four meter, and all the accents Eight, one, two, three, four, five, six, seven. Eight, one, two, three, four, five, six, seven. I have in a column here. Then I use this column for the shape of what it's going to look like. And on the third column, you have the actual notation of the figures or movement that the dancers will be doing. If I haven't got room here, I make a series of notations with letters and I do the pattern on a larger scale so that I know exactly how my pattern evolves and continues and becomes very fluid over the large area, or the, <coughs> pardon me, the area that's available for the dance number itself. With this uh, particular diagram here, uh, the dancers start, as you see, in five straight lines, and they change to an oblique pattern. It's um, on the floor, it would be quite simple to show you, actually. Uh, five lines of five dancers each. One, two, three, four, five. The ends themselves meet on diagonal. Again, meet. And you get a zigzag pattern, as is on the paper. That sort of thing, I find, helps enormously when you are first planning the work. And it's the way I regard the work as being shaped, so that one doesn't use an awful lot of time in rehearsals, coming in and having to think of pattern all the time, because you've already done it. Thank you. 
They just got here. Yes, that last bit yeah. today. The last that is fast. So you have to really take off as soon as you finish. La Pera on the left. Back to the pickup. Ba 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 Thank you. Have a good weekend. I learned the dialogue now that we're coming yes. to it in that scene. For okay, Monday. for Monday, so that we can go on and get a fish. J'y suis encore. Là, je vais, je vais retourner tout à l'heure. Je serai encore jusqu'à 7 8 heures, et après, je serai au Hilton. Oui. Michel, il nous faudrait des chaussures à talons pour répéter lundi le premier ballet, parce qu'on a besoin de chaussures à talons. Ça va tout changer. Bye bye. Non, mais oui, high heels pour faire le premier ballet. Oui, beaucoup d'argent. Oui, et de l'argent. Quel jour à Londres Et sinon, on travaille la danse, enfin, on prend des cours. Catherine, depuis euh, trois deux mois, mois et demi, trois oui. mois, et puis moi aussi à peu près. Moi, j'avais fait de la danse déjà avant. Et pas Catherine, malheureusement. Il y a eu beaucoup de difficultés techniques euh, avec le disque, enfin, à prendre les playbacks d'une façon absolument parfaite. Et... C'est dur de danser et de chanter en même temps, très dur. Enfin, je veux pour le souffle, enfin, faut un souffle extraordinaire. Se dépersonnaliser et se concentrer sur deux choses en même temps et ne penser qu'à ça, c'est très difficile. Puis Parce que la danse d'un que... côté, la musique de l'autre, mais les deux ensemble. Puis en plus, nous Français, enfin, on n'a pas été euh, éduqués comme ça, je veux dire, artistiquement parlant. C'est-à-dire que malheureusement, oui, pour les Américains vrai. et les Anglais, dès, les, dès le départ, on, on les éduque à danser, à chanter, à jouer la comédie. Ah. on a continué à, à considérer euh, le métier qu'on fait qui, comme de l'amateurisme. Et c'est absolument faux parce que rien n'est plus difficile. Je veux dire, on se lève, euh, quand je tournais, moi, par exemple, ici, je me levais à 4h du matin et je travaillais le soir jusqu'à 8h. Mais en France, les gens considèrent le cinéma comme un métier un petit peu, bah, quand on a raté ses études et qu'on n'a pas su quoi faire, bah, on fait du cinéma. Et c'est pas du tout comme ça. Et en Angleterre, ce métier est considéré vraiment comme un métier, les gens vous respectent. Enfin, dans la, Fran dans la France, quand on marche, les gens auraient plutôt tendance à dire, ah, vous faites du cinéma, plus que vous mettre la main aux fesses. C'est absolument très très difficile en France d'éduquer les gens à faire ce genre de film. Et d'ailleurs Jacques Demi, qui ça fait deux ans qu'il essaie de monter ce film, m'a dit que c'était vraiment une tentative un peu désespérée, enfin, qu'il ne pas dit sûrement pas. Enfin. Il n'a pas dit désespéré, mais il a dit... Non, désespéré dans le fait que c'est vraiment... Le... Qu'il ne pensait pas qu'il ferait, enfin, il, il fait cette comédie musicale, musicale puisqu'il a toujours rêvé d'en faire un, mais à son avis, il n'en fera pas un autre, en tout cas pas, euh, pas en France, parce que c'est trop dur. Les, les moyens sont trop durs au départ. Et à cause des costumes, et parce qu'il faut rester souriante, fraîche, et comme si vraiment, avec un teint merveilleux, quand on, été, on aura répété, on comme sera si en train de danser, il fera chaud. Et que tout ça, ça sera difficile, ça sera difficile aussi pour le chef opérateur. C'est ça qui est merveilleux, c'est donner l'impression de facilité, de fraîcheur, de beauté, de sourire, alors qu'on a passé des heures à répéter, à faire les coiffures, les maquillages, enfin, régler les lumières, et puis donner cette impression de facilité. Voilà, enfin, ouais, qui ouais, est vraiment voilà, sur la naturelle grâce, et divine, ça. alors qu'on est tout simplement euh, Ça, c'est la vraie grâce et... que donne le cinéma, c'est des espèces de choses tout à fait impalpables et, et c'est naturel. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors qu'au théâtre, malgré tout, c'est plus difficile parce que dès qu'on voit, on est en contact avec les gens, on sent, on voit les formes. Et au cinéma, on peut tricher, on recommence, on recommence et on prend plusieurs morceaux jusqu'à ce que oui, ce soit Mais c'est pour ça aussi, je crois que si le cinéma... Euh, reste et si le cinéma dure, enfin on dit tout le temps le cinéma va être tué, le cinéma va être démoli, mais si le cinéma reste et si le cinéma dure, c'est si on continue à faire croire aux gens justement que 
ça a l'air d'un miracle, que justement ce sont des choses... Alors, on a envie d'aller voir un miracle, on a envie d'aller voir quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans la rue. Mais si, évidemment, c'est pour aller voir, euh, euh, comme ce qui vous arrive le matin quand vous rencontrez votre Ma sœur est contre les films réalistes, comme vous pouvez le voir. Non, je ne suis pas contre les <rire> films réalistes. Je suis contre le, le, le côté de montrer la vie, de, pas de montrer la vie tous les jours, c'est même pas ça, mais de faire croire que... De montrer de, de les C'est de croire au miracle, c'est ça. Il faut que les choses paraissent belles et qu'on ait envie que les gens aient envie d'aimer, envie de trouver ça merveilleux et non pas envie de voir les choses moches ou le côté un petit peu comme ça. Il faut faire croire aux gens que... Enfin, je trouve que c'est dommage que... Que les gens tout le temps. Je trouve que le cinéma meurt quand les stars... Si les stars meurent, le cinéma meurt, c'est sûr. Non, ça, va pas, ça fait pas vert, ça fait vert au jour, mais ça fait pas vert. Viens voir la lumière. Il y a... Alors il faut rien faire de même dans l'eau. Je les bats tout de suite. Rochefort, 27 troisième. Nous fumons toutes deux et levées par maman. Qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. C'est un film qui va être très important, enfin, et pour Catherine, et pour moi, et pour tout le monde. Donc, plus qu'aucun autre film qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un film, je veux dire, qui pourrait être signé, euh, qui sera signé par toute la production. Je veux dire, depuis l'habilleuse jusqu'au metteur en scène, c'est un film qui appartiendra à tout le monde. Je veux dire, avec la différence que Jacques Demy travaille vraiment sur ce film depuis deux ans, que la production elle travaille sur ce film depuis six mois, mais je crois que sur ce film, il y aura plus que jamais un très très gros effort fourni par tout le oui, monde. Oui, parce que nous, on a tout le monde de travailler d'une façon tout à fait nouvelle. Enfin, nouvelle, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler deux fois plus pour euh, les mêmes conditions à tout point de vue. Alors, que ce soit la billeuse, le chef opérateur, les figurants, le... Le décorateur, tout le monde en enfin, se trouve devant des problèmes presque insurmontables. C'est vraiment une tentative incroyable. D'abord, le tournage du film devait être commencé au mois de mars, qu'on va le commencer simplement fin mai si tout va bien. Et que Jacques vous avait demandé de disponible. C'est fini, c'est ma sœur, c'est toujours si tout va bien, tout ça, mais tout va non, bien. Non, si tout va bien, si on n'a pas de retard au dernier moment. Enfin, en principe, ça commencera à être fin mai, mais enfin, Jacques nous avait quand même dit qu'on commencerait à travailler. Il fallait qu'on commence à, en plus, à répéter la danse. Jacques nous a demandé de, de ne pas euh, travailler, c'est ça, pendant, pour pouvoir... Il faut fournir tous nos efforts de... pour ce film-là, on ne peut pas euh, se se dédoubler, faire un film à droite et puis répéter à gauche, c'est pas possible, il faut vraiment se concentrer sur ça, c'est un... Ça va faire physiquement, c'est huit mois d'arrêt de travail, je veux dire dans ce sens où huit mois ou pendant huit mois, pour les gens, nous n'aurons rien tourné. On va habiter en dehors de Rochefort, dans un hôtel, enfin, qui est un, un endroit très... Un petit château qui a été aménagé, je crois, qui est tout au fait au bord de la mer. Puis qu'à son fils. En famille. Son fils, son mari, et puis il y aura mes petits neveux qui viendront, puis maman viendra. C'est mieux d'être en dehors de Rochefort, parce que... Quand on aura fini de tourner, on aura sûrement envie d'être de, de au bord de la mer, de penser à autre chose et de, de se, vraiment de se relaxer complètement. Oui, mais je veux dire, on a envie de respirer et d'être seul parfois. Et ça, c'est oui, impossible seul, quand on est dans un hôtel. On, va, on traverse le couloir, on rencontre la script girl. Je veux dire, j'aime beaucoup, enfin, je veux dire, j'aime bien travailler avec l'équipe du film. On s'entend tout le monde, on s'entend très bien. Non, je veux dire, moi, mais au bout d'un mois de tournage, on a ça. envie d'être un peu... Catherine et moi, en plus, il y a le problème de que tout le monde enfin, nous attend un petit peu au tournant, c'est-à-dire les deux sœurs qui tournent ensemble. D'abord, les journalistes ont essayé beaucoup de nous dire, de nous mettre, « Mais vous vous entendez pas tellement bien avec Catherine, vous voyez pas tellement, il y a deux ans. » Donc façon, on sait ça. On sait au départ qu'on va essayer de nous, de nous dresser l'une contre l'autre. Donc c'est pour ça que c'est tellement important que, par exemple, mes parents viennent aussi. Parce qu'en plus, Catherine et moi, on s'énerve tellement, alors on se dit des horreurs, puis cinq minutes après, on a oublié. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des gens autour de nous qui n'oublieront pas les horreurs qu'on s'y dans 5 minutes et qui vont nous les ressortir et des choses comme ça. Donc, et puis les deux ça sera important de se retrouver toutes les deux toutes seules, les justement. Les deux premiers rôles féminins Après. tenus par deux actrices, on a toujours envie de... Je dire, on, on jugera toujours. C'est celle-là qui est mieux, c'est celle-là qui est mieux. On juge toujours, on essaie toujours de, de dire... Bah, de, ça m'est égal, c'est avec elle, une autre fille, mais ma seule qu'on préfère. Est... Non, mais même, on dit toujours, moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-là. Il y a toujours une rivalité dès qu'il y a de rôles importants féminins dans un film. Et le fait qu'on soit sœur va encore ajouter à ça. Donc c'est pour ça que plus que pour aucun autre film avant que d'être bien soi-même dans, dans le film. On a envie que le film soit bien. C'est-à-dire que ça soit une chose complètement complète, euh, fermée, qu'on ne dise pas « Ah oui, oui, mais c'est surtout ça qui m'appelle, surtout ça, on a envie ça, que le film soit plaise, voilà, que ça, ça fasse un tout. 
Oui, il y a toujours des gens qui ne regardent des choses que d'autres ne regardent oui, pas. Oui, mais justement, il faut essayer de les faire changer. Il faut faire changer. Il faut faire Oh oui, bah justement, il fait... on va essayer qu'il y ait une de... unité ça, là, du très forte. Enfin. Chose, je crois. Mais je crois qu'on arrive à... J'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui parlait à la radio et qui a dit une chose très juste. On a dit, est-ce que vous ne croyez pas que le public change de goût Et il a dit, non, c'est pas vrai, il a raison. Le public ne change pas de goût. C'est vous qui changez, c'est soi-même qui changeons. Mais quand un public a commencé à aimer quelque chose, il ne s'arrête pas d'aimer. Je crois qu'il a raison. C'est vous-même qui faites des erreurs et qui fait que le public ne vous aime plus. Mais si, on a, si au départ, le public a commencé à vous aimer, il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête, parce que, par exemple, traînait ou des gens comme ça, et ben ça s'est pas bon, Le public se lasse aussi quand même. On ne peut pas dire qu'il change, mais il peut très bien se lasser de quelqu'un qui Mais c'est parce qu'on n'a pas été. Dans... Mais parce qu'il n'y aurait pas de raison que le public se lasse pas. S'il a commencé, s'il y a 4 ans, bon, tu es adorable, tu es charmante, ta famille va t'adorer. Mais s'il y a 14 ans, tu as l'esprit que tu avais à 4 ans, bah, les... ta famille a commencé mais à dire Tout le monde est Le public évolue, faut... les acteurs aussi. Mais, je mais veux non, dire, non, justement, il faut... le public se lasse quand même. Je crois qu'il faut dire. Mais je crois qu'il faut qu'on ait brûle ce qu'il a adoré facilement. C'est pas vrai. On brûle ce qu'on a adoré. Je pense qu'il lui chante et enfin, lui il la regarde et elle le regarde de temps en temps. Lui il dit pas un mot, il chante pas, mais il est là, il assiste dans son chef à la télévision et chante. Bang bang. Et elle elle dit bang bang.